again, thank you, Vilma. So welcome everyone to this special service that we've been waiting so long to have, and it's finally happening. Um, so it's a bilingual service today, and you will notice everything is on the screens. Assuming all the technology works well, you should be able to follow along. And um, uh, we also have uh, Pastor Brad Mahavalich. No, uh, it's uh, Middleholtz. <laughs> um, it's hockey season, playoff time. Anyways, uh, Pastor Brad is our area dean for the northern area. He has traveled all the way from Sault Ste. Marie, which is somewhere west of here, many, many hours away. So we are honored to have him today. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And also with you. I invite you to join in saying Psalm 121 responsibly. I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? My help comes from the Lord. The maker of heaven and earth. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. Let us pray. Almighty God, through your Son, Jesus Christ, you gave the holy apostles many gifts and commanded them to feed your flock. Inspire all pastors to proclaim your word diligently and your people to receive it willingly that finally we may receive the crown of eternal glory. We ask through Jesus Christ, our Savior and Lord. Amen. Uuden testamentin lukukappale on kirjasta roomalaisille sen kymmenestä luvusta. Onhan kirjoitettu, jokainen, joka huutaa avakse, avukseen Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voisi, voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? Onhan kirjoitettu. Kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askelet, mutta kaikki eivät olleet evankeliumille kuuliaisia. Jesaja sanookin, Herra, kuka on uskonut meidän sanomamme? Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Nouskaa nyt kuulemaan pyhä evankeliumi. Arkuksen evankeliumista luvusta kymmenen. Gospel according to Mark. Glory to you, o Lord. Jaakob ja Johannes, Sepedeuksen pojat, tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat, Opettaja, meillä olisi sinulle pyyntö. Suostutan siihen. Mitä te haluatte minun tekevän? Jeesus kysyi. He vastasivat, kun kirkkautesi tulee, anna meidän istua vierelläsi. Toisen oikealla, toisen vasemmalla puolella. Jeesus sanoi heille, te ette tiedä mitä pyydätte. Onko teistä juomaan sitä maljaa, jonka minä juon? Voitteko te ottaa sen kasteen, jolla minut kastetaan? Voimme, he vastasivat. Silloin Jeesus sanoi heille, sen maljan, jonka minä juon, te vielä juottekin. Ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan, kastetaan myös teidät. Mutta minä en määrää sitä, kuka istuu oikealla ja kuka vasemmalla puolellani. Ne paikat ovat niiden, 
joille ne on tarkoitettu. Kun muut kymmenen kuulivat tästä, he suuttuivat Jaakoville ja Johannekselle. Mutta Jeesus kutsui heidät luokseen ja sanoi, Te tiedätte, että ne, jotka ovat hallitsijan asemassa, ovat kansojen herroja, ja maan mahtavat pitävät kansoja valtansa alla. Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Se, joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija. Ja joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon kaikkien orja. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. The gospel of the Lord. Praise you, o Lord. Kuulemme nyt vanhan testamentin lukukappaleen ja sen, se kuuntelemme tietenkin istuen. I made a mess with the lessons, as you saw, and I'm sure the pastors at least saw that. And now we read the Old Testament text and you, you can sit, of course. Refidimissä näkivät uh, amalekilaiset israelilaiset, kävivät amalekilaiset israelilaisten kimppuun. Mooses sanoi Joosualle, Valitse miehiä mukaasi ja lähde taistelemaan amalekilaisia vastaan. Huomenna minä asetun kukkulan laelle Herran sauva kädessäni. Joosua teki niin kuin Mooses oli käskenyt ja ryhtyi taisteluun amalekilaisia vastaan. Kun taas Mooses, Aaron ja Huur nousivat kukkulan laille. Niin kauan kuin Mooseksen kädet olivat koholla, olivat israelilaiset voitolla. Mutta kun hän päästi kätensä vaipumaan, olivat amalikilaiset voitolla. Kun Mooseksen kädet väsyivät, Aaron ja Huur ottivat kiven hänen istuimekseen. Sitten he kannattelivat hänen käsiään kummaltakin puolen, niin että hän jaksoi pitää niitä ylhäällä auringon laskuun saakka. Mooses is one of the most famous and respected figures in the Old Testament, but also by those who wrote about him in the New Testament. I don't mean to say that I am a Moses, that he's like me, even though I would like to think that the congregation would help me when there is a need for it. They would keep my hands up. Let's just say anyone can relate to Moses because he was very much a human. He was not perfect, like none of the Old Testament characters, but he was chosen by God. He got to know and see God face to face. Moses on yksi tunnetuimmista ja arvostetuimmista henkilöistä raamatussamme. Tarkoitukseni ei ole väittää, että minä olen nyt aivan kuin tuo Mooses. Mutta sanotaanko, kuka tahansa häneen voi samaistua, koska hän oli ihminen. Hän vieläpä ei ollut aivan täydellinen, kuten ei kukaan vanhan testamentin henkilöistä. Hän oli murhaaja, hän oli karkulainen, hän ei ollut mitenkään hyvä puhuja, kankea kielinen, niin kuin itse sanoi. Mutta hän oli hyvin nöyrä ja hänet Jumala valitsi. Hän sai tunteja ja nähdä Jumalan kasvoista kasvoihin. Many years ago I used to work as an actress and so I'm also always interested how human beings behave and especially how they do and what they do in, in the Bible and how it might look like. This scene is actually a pretty crazy event. A scene that could be nice to try out how it looks like. In general, I have learned that when you act and try something quite concretely, you learn something about the theologically also. In, in Finland, we talk about bibliodrama. This is not quite bibliodrama what we are going to do, but it's something similar. Olen aikaisemmalta ammatiltani näyttelijä. Joten minua aina kiinnostaa se, miten asiat ovat tapahtuneet ja miltä ne ovat mahtaneet näyttää ja miten ihmiset käyttäytyvät, mitkä ovat heidän tunteet ja heidän motiivinsa erilaisissa asioissa. Raamatun tekstissäkin. 
Olen oppinut, että kun jonkun asian elää todeksi raamatun hetkistä, niin silloin alkaa ymmärtää sitä paljon paremmin myös teologisesti. Suomessa on tämmöinen hyvin suosittu ja aika vanhakin tekniikka kuin bibliotraama. Ja kohta me toteutamme semmoisen bibliotraama-tilanteen tässä. Se ei oikein nyt ihan sama ole, mutta minulla ei yleensä ole tämmöisiä avustajia. Nyt täällä on muutamia pastoreita, jotka ovat luvanneet auttaa minua tässä tilanteessa. It's a seldom I have some assistance here. And I have asked some few pastors to help me and to see how did it all go. How the Moses, Aaron and who, how, what they were doing. And now please. I don't know if you hear me, but you will. I'm, I'm sure you remember this scene forever. <laughs> here, here we have Moses. <laughs> and here is Dan and Hur. And we, we, we think about the scene now. There's something happening there. The Amaleks are coming and they are trying to destroy the Israelites. And what is the way to do? The Moses rises his hand and oh, Israelites are winning. They are winning, but because Moses is old and human, he is very weak. We see that the cars are coming down, and what can we do? We, we, well, let's take the stone under his... Under his... Yeah, this is so much easier. You know, keep the hands up like this. They're going to help him. They're going to be This, yeah, exactly. Don't come down. Yeah, but now because we notice that uh, Charlie is very nice person, we know Charlie is very nice. He doesn't want to give the all the all the weight to us, so he's all he doesn't trust us. It can be also that. So give the all the weight for us, believe in us. No, there's a weight, so it becomes a little burden to us. No, you you see, Brad? He's heavy. He is heavy. But anyway, we are helping and we are we are three. You see, we are together. And when we have helped him, it might be that he can do it again by himself. Now maybe you remember this part from the Old Testament forever. Muistatte varmasti tämä. Ah, let's see where I was. Niin, mitä opimme tästä demonstraatiosta? Opimme, että kuka tahansa meistä, myös minä pastorina, voin olla keskellä jonkinlaista taistelua. Se voi olla fyysinen tai hengellinen. Sanotaanko vaikka, että henkilöllä itsellään on epäilyksiä uskosta Jeesukseen. Usko on heikoilla. Myös erilaiset tehtävät voivat uuvuttaa. Tai en ole varma, ovatko ne oikeanlaisia. Tällöin tarvitaan näitä ystäviä. Jos niitä on kaksi, sen parempi. Jotka tukevat ja rukoilevat tämän ihmisen puolesta ja hänen kanssaan. Toisaalta meidän on myös otettava apu vastaan. Monesti olemme liian kilttejä, etenkin suomalaiset, niin monesti sanotaan, että ei mulla kaikki ole ihan ok, en mä, en mä tarvi apua. Tai sitten me ei luoteta niihin tukijoihin. Hei, mä sanon sulle, että ota se tuki ja rukous vastaan. Se ei tee susta yhtään heikompaa ja huonompaa. Jokainen tarvitsee rukousta ja tukea. Ja kyllä se Jumala lähettää ne oikeat ihmiset sinulle, sinua auttamaan. Ja siinähän se ystävyyskin arvioidaan. Ne ei olekaan ne, usein ne parhaat ystävät, jotka sä luulit oli sun ystäviä, jotka siihen rinnalle jää. We learned that any of us, including me, us, as pastors, can be in the middle of some kind of battle. It can be physical or spiritual. Let's say that the person has doubts about faith in Jesus. In this case, you need these friends to, is better than one, of course, who support or pray for you. On, on the other hand, we also have to accept the help. Many times we are too nice, like Charlie was. He, he didn't want to burden us too much. Or it is difficult to trust to these helpers. Hope this is not the case in our congregation. 
accept the help, ask that you need prayer and support now. The right people will come. That's how friendship is measured. God will send you the right persons. Me olemme täällä palvelemassa toisiamme. Päivän evankeliumi on, oli monelle ehkä tuttu. Ja koska sen valitsi, niin haluan sanoa siitä muutaman sanan. Se oli kuningatar Elisabetin yksi tärkeimmistä raamatun teksteistä. Joten jos se kelpasi Elisabetille, niin eiköhän se meillekin kelpaa. Sen pitäisi herättää meissä ajatuksia, uskoa ja tunteitakin, että Jumalan poika tuli maailmaan palvelemaan. Kaikki työ, mitä seurakunnassa tapahtuu, on palvelua. Ja toivon, että me löydämme ilon siitä palvelusta, jolla voimme pitää toistemme käsiä ylhäällä. Ei aina vain taistelussa, vaan myös ilossa ja ylistyksessä. Se on vähän meidän luterilaisille sellainen vieras asia, mutta joskus saa nostaa käsiä ylös ihan siksi, että, että on hyvällä mielellä. Ja pidetään niitä käsiä ylhäällä aina sinne auringon laskuun saakka, kun pääsemme tästä maailmasta. We are here to serve one another. Today's gospel is very familiar to many, and since I chose it, I want to say a few words about it. It was one of the Queen Elizabeth's most important Bible verses and texts. So if it's good for Elizabeth, I think it should be good for us too. It should awaken to see that the Son of God came into the world to serve. All the work that happens in the congregation is a service. And I hope that we find joy in that service, where we can hold each other hands up, not only in battle, but also in joy and praise, until the sun goes down and we leave this world. May God bless us and our church and our congregation Jumala meitä ja kirkkoa me seurakuntaamme siunatkoon. Amen. And now we have a pleasure to listen our kirkkokuoro, who is singing to us first time in three years. Can you imagine? I'm so happy to see it happen. Mä olen tosi iloinen, että tämä kirkkokuoro pääsi kokoontumaan nyt. Ja se on, you, oh, you're uh, nyt kolme vuotta siitä, kun on viimeksi ollut esiintyminen. Ja mä oon tosi iloinen, että te saitte aikaan tämän, tämän tilaisuuden. I'm so pleased. Yeah. 
confess our faith in the words of the Apostles' Creed as it is found on the screens here. I believe in God, the Father Almighty, the Creator of heaven and earth. Jesus and Christus said, Do not I want more God, made a fair garment. The Apostle is to cast a hanging step, sin to innate to Maria's step, Kärsi Pontius Pilatus and Aikana, Christi Naulitti, Kuolit ja Haudatti, Astui Aas Suonelaan, Nousi Kolmantena Päivänä Kuolleissa, Astui Ylös Taivaisiin, Istui Jumalan, Isän Kaikki Valtiaan Oikealla Puolella, Ja on Sieltä Tuleva Tuomitsemaan Eläviä ja Kuolleita. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Kirkon valtuutta mana olen sanut tähtävän asad virkan. Astori kertu Johanna Porkolan. Toyota Varane, Egon Kajemin, Ylusta Nisassa. Hyvän nyt Sarkonan edustajaa, lukemaan hänen saamansa vaatekirja. After prayerful deliberation, we New Hope Lutheran Church have called Reverend Gertu Johanna Porkola to be our pastor. Present her for installation with this letter certifying the call. Rokoisten ja arkanen jälkeen olemme New Hope Lutheran Church päättänyt kutsua pastori Kertu Johanna Porkala palveluksemme. Tällä kutsin kirjalla etsitään hänen asettavaksi virkaansa. A reading from John. The Lord Jesus Christ says, Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you. Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven them. If you retain the sins of any, they are retained. Matthewksen Evangelium Luvassa, Cox Cumenta Codex. Minele on Anatu. Kaikki valta kaiva taivassa ja maan teillä. Menkä siis ja tekka kaikki kansat minut oputus lapsik senne. Kastakaa heitä isän ja pojan ja pyyn hengenimen. Ja opetakaa heitä noata ta maan kaikkia. Mitä minä olen kaskenut teidän noata noata ta ta. Ja katsoa minä olen teidän kansanne. Kaikki päivät maailmaan loppuun asti. A reading from, from 1 Timothy. Set the believers an example in speech and conduct, in love and faith and purity. Attend to the public reading of scripture, to exhorting, to teaching. Do not neglect the gift that is in, in you which was given to your to your teach to you through prophecy with a laying on of hands by the council of elders put these things into practice <laughs> devote yourself to them so that all may see your progress pay close attention to yourself and to your teaching continue in these things for in doing this you will save both yourself and your hearers Pastor Johanna, tämä seurakunnan lasna olessa kysyn sinulta tahdotko sitoutua luottaa muksen ja val... That's a big one. <laughs> Vastuullistyn, valistu, you know it. Kirkon, kiitos. Anteeksi. Tämä saa kyt... 
kutsussa Jumalan jo datuksen luotajan. I will and I ask God to help me. Tahdon ja Jumala siinä minua auttakoon. Will you preach and teach in accordance with the Holy Scriptures and with the confessions of the Lutheran Church? Will you carry out this ministry in harmony with the constitutions of the Evangelical Lutheran Church in Canada? I will and I ask God to help me. Tahdon ja Jumala siinä minua auttakoon. Tadotko ah kärästi tutkia Jumala sana ja jaka armo vaalienta. Tadotko rakasta alava Jumalan serkunta ja ruikola sen kolesta ravita sitä sanalla ja sakramenteja. Ohjata sitä omalla, omalla esiku valaistuvasi. Esi kuva lässi, uskollessa ja pyhässä haavalla luksassa. I will and I ask God to help me, Tahron, ja Jumala siinä minua auttakoon. Will you give faithful witness to the world, that God's love may be known in all that you do? I will and I ask God to help me, Tahron, ja Jumala siinä minua auttakoon. Kaikki valtias, Jumala. Joka on annettynyt sinällä halun toimia. Lupau keskeisesti, mukkaiskesti, amalaisesti, antakoon sinälle voima, raukautta ja lauhjetta, suojelta tehtävästi. Amen. I invite you to rise as you're able. Then answer the following questions in the language of your choice. Jumalan serkunta. Tadotko anta uutta vastaan pastori Johanna. Jeesuksen Kristuksen lahjatta maan. Lahjatta maana. Palavaan kaikkia ihmisiä. Ei vaan tarimin toivalla, toivolla ja pelastuksella. Pidätkö hantaa Kristuksen helvää hellivaana ja Jumalan saalisien salyksien hoitajia? We will ask God to help us. Will you? Kiitos. Will you pray for her? Help and honor her for her work's sake. In all things, strive to live together in peace and unity of Christ. We will and we ask God to help us. Amen. Esther, Johanna, sinet on nyt asetut serkuntame, serkuntatame pastorin virkaan. Isän ja poja ja pyyn henkini. Amen. Rauhaan Jumalaan, joka herehti Jeesusin kuorista, hän joka on suuri avastan vaikka vaikka, pian kuin kuisen ikon veren kautta, valmista kuin sinä vaan kaikessa ylässä, että voi kaikkia kaikessa ääntää Jumalaa. Hänen ilä suojasi oksaan, kaisasti herämme Jeesusin Kristuksen kautta. Hänelle kunnia ja kiitos. Nyt aina ja kenkaikisesti. Amen. You have been called to be among us to baptize, to teach, and declare God's forgiveness of sins. Sinut on kutsuttu keskuuteemme julistamaan evankeliumin hyvä sanoma. Been called to be among us to preside in the Lord's Supper. Sinut on kutsuttu keskuteemme jakamaan Herran pyhä ehtoista. People of God, toivoittakaamme kaikki yhdessä Pastor Johanna Porkola, 
Trvel, trvel, tu lexi papatažáme Ježíš sen Kristus se níme sa. God of abundance, we give you thanks that in this holy meal you invited us to the feast with you and one another. May we taste of your love, remain with us. And may our words and our work in your name invite others into your bountiful grace. Send us from your table to proclaim your presence, even as we await the glorious coming of Christ our Savior. Amen. And accept the blessing of God. Herra, siunatkoon teitä ja varjatkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen.